，因为爹爹脑袋太死板。爹爹说：“皇上不让走。”此时的长安街，阿宝他们听着张尚书讲解着这些工程的来历以及周围的设计。明天我带你们去江南街，那里的建筑和吃食都是仿照江南那边的。咱们虽然没办法去江南，但是现在可以去那里了解一下。爷爷，北周是什么样子？我要去北周，我要去北周。干爹说了，过年的时候才能带你去北周，平常宫里是不让你们出京城的。我都快忘了哥哥长什么样子了。你这这貌似是玩忘了吧？北周，让我想想，黑市那边好像有北周人，北周人说话腔调同京城不一样。等我瞧瞧，给你们带个人回来。之前阿恒给孩子们也找过一些教外语的夫子。这条路应该是行得通的。爷爷，带我们去黑市看看吧。是啊，是啊，现在就带我们去看看吧。现在不行，这件事儿我得问问你们干爹先，必须得派一些人来，这样才能保证你们的安全。毕竟黑市可不是什么秩序好的地方。哦、阿宝顿时拍了拍自己的小胖手，十三立即带着几个暗卫落了下来。虽然如此，我还是要派人去知会一声先。宫里那边可是一直暗中盯着赵家呢，不能有任何差池。一刻钟后，张尚书带着一群萝卜头到了黑市的入口。老头，卖小孩，这里可不让卖小孩，要是被官府知道了，那可就……有人瞧见张尚书带着一群娃来黑市，都觉得这人要卖孩子。孩子不卖，我们来买北周小米的。<笑>一听这人来黑市买小米，大家都忍不住大声哈哈哈,哈笑了起来。张尚书没搭理他们，带着孩子们就准备去找北周的摊贩。我爹爹说了，嘲笑别人的人也是笨蛋。你说什么？你这个崽种！康康下意识地捂住阿宝的耳朵，可不能让阿宝接收这些新词汇。康康以为这样就可以阻断阿宝接收信号，可小人参的耳朵好用得很。阿宝叽里呱啦地骂了起来，简直是不重样。一旁的大宝和大喜听了，也跟着骂了起来。他们三个人是怎么做到骂人还音一致同步的？哎，这捂着阿宝的耳朵也没啥用啊，还愣着干啥呀？一起骂，我们不是好兄弟吗？一时之间，整条街上都是孩子们的声音。张尚书想要张嘴，最终还是啥话没说，就安静的站在一边。行了行了，别骂了，再骂下去我怎么做生意？还是不跟这群小屁孩计较了。他他们实在是太能骂了，而且还不怎么带脏字的。你这样不好的，你这样做不了生意的，你没有良心。我不就是骂了句崽种，怎么就没良心了？你骂小孩，你脑袋是木头。阿宝又要巴巴说，张尚书给了一个眼色，康康立即带着阿宝走了。阿宝最近是不是又往哪里凑堆了？张尚书说的比较委婉，其实他是想问阿宝最近是不是听人骂街了。张爷爷，我我们最近偶尔会去兰花街。那里的人骂人都不带脏字的，这个京城还被他们摸出门路来了。我真是太厉害了，黑市的人也骂不过我。<笑>张尚书哭笑不得，只得带着孩子们去找北周人买小米，最后还是在一个犄角旮旯里找到的。那人一口纯正的北周话，阿宝几个娃仰着小脑袋，一个劲的听着，嘴里还咿呀的模仿着。你们眼光真不错，我们这里的小米很好吃。姨姨，你怎么来京城了？你家里人呢？跟着男人来的，家里人都在北周呢。北周好玩吗？你想不想家挖？我哥哥也在北周，我想我哥哥了。这孩子说的，哪能不想啊？不过现在既然在这里住下了，往后啊就都在京城了，回北周的时间少了。你哥哥在北周，还准备回来不？还是准备在北周住下了？以后找个北周的姑娘成亲生子，我也不知道。我哥哥说要回来的。阿宝挠了挠小脑袋，也有些疑惑：生了小孩就不能回来了吗？生了孩子肯定有牵挂了，再加上路途遥远，回来那可麻烦了。可是，可是我可以去看我哥哥呀，我可以去，不用我哥哥跑的，我还可以帮我哥哥看小孩啊。阿宝，你以前不是说让大哥帮你看孩子吗？你确定你能帮大哥看孩子？那当然啦，我可是个靠谱的小孩。其实阿宝现在也有点想哥哥了，不知道哥哥在北周过得怎么样哇、啊？
。抱着这样的想法，阿宝回到家的时候，就忍不住跟在了赵恒的身后。自从阿宝跟小伙伴们混熟了以后，除非有事相求，要不然是不会这样亦步亦趋的跟在我身边。赵恒低头朝着自家闺女看了一眼，别跟了，说吧，想找我办什么事儿？爹爹，我想我哥哥了，我们能不能去看我哥哥呀？你哥离开京城的时候，爹是不是告诉你要过年才能去看你哥他们？可是爹爹也告诉我，脑袋不能太死板。爹爹告诉我要过年才能见，可我觉得现在也能见，现在我也不用上学，还有时间。那你分析分析，是什么原因造成了现在你们兄妹俩见一面都很难？嗯，有必要充分利用现在的问题。来打消阿宝以后远嫁的念头了，因为爹爹脑袋太死板，爹爹说皇上不让走，所以爹爹就不走。难道不是因为你哥跑得太远？阿宝一个劲儿的摇头，然后很大声的喊道：“爹爹，你忘了，你告诉我的，出了什么事儿，要从别人身上找原因，不是我哥哥跑太远的问题。”那你以后也跑这么远，爹怎么办？爹到时候都老了，去见你一趟都很难得。爹爹，我不会跑那么远的。我姥爷说了，等他去地里了，还要让我帮忙埋进去呢。嗯，老头挺会说话的，啥话也当着孩子面说。爹也告诉过你，凡事儿要自己去争取。你先去考虑考虑，要如何去北周。想好了再来找我，总不能你说一句，爹就要去给你办。阿宝也没觉得这样有什么不对。他点点头，就准备回去做计划，包括你要带谁去，怎么去，什么时候出发，预计多久。赵恒怕阿宝不明白，很仔细的跟阿宝说着。嗯。阿宝跑出去以后，九毛不知道从什么时候冒了出来。租子，真的要去北周吗？公里应该不会松口嘞，除非我们答应什么条件。嘿嘿，先看阿宝怎么做吧。阿宝要是做的可以，那也不是不能跑一趟。可是皇上不会让你离京嘞。我出不去，他娘可以，方法总比困难多。你让十三跟着阿宝，看阿宝都找了谁求助。珠子，打消街，打消街，带着一群小伙伴去了兵部。兵部去做什么？去去找地图了。